Herkese merhaba. Sevgili arkadaşlar, Kıbrıs Hareketliliği esnasında gerçekleştirilen ön test ve son test sınav sonuçlarının değerlendirilme sunumuna hoş geldiniz. Arkadaşlar öncelikle verileri Excel'de e, inceleyeceğiz. E, gördüğünüz gibi e, ön testten öğrencilerin yapmış oldukları doğru ve yanlış sayılarıyla son testten yapmış oldukları doğru ve yanlış sayılarını görüyoruz. Tabloya genel olarak baktığımızda iki öğrencinin verilerinde eksiklikler var. E, ev sahibi Kıbrıs'tan Anna isimli öğrenci ön teste katılmamış. Yine ev sahibi Kıbrıs'tan Boğdan isimli öğrenci son teste katılmamış. Elbette bu eksik verileri doldurmamız gerekiyor. Onun için biz şöyle bir yöntem e, denedik. E, Anna'ya e, son teste almış olduğu sonuçları ön teste de veri olarak girdik. 10 doğru 10 yanlış yapmış. Bu odanda e, son testine ön teste yapmış olduğu verileri giriyoruz. Ve böylelikle e, her iki öğrencinin de verileri buraya aktarılmış oldu. Sevgili arkadaşlar bu verilere e, bir de difference sütunu ekledik. Bu e, öğrencilerin son testten almış oldukları e, yapmış oldukları doğru sayılarıyla ön testten yapmış oldukları doğru sayıların arasındaki farklar bunlar. Örneğin bir öğrenci e, son testten 16 doğru yapmış ön testten 14 doğru yapmış. İkisinin arasındaki fark 2 olarak e, bu sütuna eklendi. Bu sütuna dikkatlice baktığımızda birkaç dört tane öğrencinin negatif sonuç verdiğini görüyoruz. Bunlar son testte ön testten daha düşük sonuç vermişler. Elbette bunları bu sunumun içerisinde değerlendireceğiz. Şimdi arkadaşlar verilerin görsel olarak değerlendirilmesine geçebiliriz. Arkadaşlar öncelikle e, ön test verilerini görsel olarak inceleyelim. Tabi burada kullanmış olduğumuz e, bilgisayar programı Public Tableau programıdır. E, biz e, bütün ülkelerin e, toplu olarak ön test verilerini bu şekilde gösterebiliriz. E, burada her ülkeyi ayrı bir renkle e, gördüğünüz gibi gösterdik. Tabi bir de ülkelere tek tek bakalım. İtalya'dan katılan öğrencilerin ön testten almış oldukları doğru sayıları. En düşük yapan öğrenci 10 doğru yapmış. Bu şekilde yükseliyor ve en yüksek yapan öğrencinin de 20 yaptığını görebiliyoruz. Bunlar tabi ön test sonuçları. Romanya'dan katılan öğrencilere baktığımız zaman yine en düşük yapanın 10 doğrusu var. En yüksek yapan öğrencimizin 18 doğrusu var. Türkiye'den katılan öğrencilere baktığımız zaman yine en düşük yapan 10, en yüksek yapan 19 olduğunu görüyoruz. Kıbrıs'tan katılan öğrencilere baktığımız zaman yine en düşük 10, en yüksek 20 yapıldığını görebiliyoruz. Makedonya'dan katılan öğrencilere baktığımız zaman diğer ülkelere göre ön testten doğru yapan doğru sayılarının daha düşük olduğu görülebiliyor. Burada gördüğünüz gibi dört öğrencinin doğru sayıları daha düşük. Diğer öğrenciler de bu şekilde yapmışlar ve en yüksek öğrencimiz de ön testten 15 doğru yapmış. Tabi bunlara baktığımız zaman neler söyleyebiliriz? Şunu açıklıkla ifade etmek gerekiyor arkadaşlar. Bu projenin amacı ee, okulda e, matematikte matematik derslerinde öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere eğitim teknolojisi kullanarak onların matematik seviyelerini yükseltmek. Ee, ancak Kıbrıs'ta yapmış olduğumuz bu çalışmaya katılan öğrencilerin Kıbrıs'taki e, yapmış olduğumuz matematik çalışmasındaki konulardan ön bilgilerinin oldukça yüksek olduğu görülüyor. Tabi burada Makedonyalı öğrencilerin diğer öğrencilere göre bu konudaki bilgi seviyesinin daha düşük olduğu görülmektedir. Tabi projenin amacı ön bilgileri daha düşük olan öğrencileri eğitim teknolojileri kullanarak seviyesini yükseltmekti. Bu nedenle Makedonya'nın haricindeki diğer ülkelerin 
e, öğrenci seçimlerinde e, çalışılan konuyla ilgili öğren bilgi düzeyleri yüksek olan öğrencileri seçtiği görülmektedir. Yani projenin amacına uygun öğrencilerin seçilmediği gözlemlenmektedir. Tabii e, ön test sonuçlarından sonra bir de son test sonuçlarına bakalım. Dikkatle her ülkeye tek tek yine baktığımızda gördüğünüz gibi e, örneğin Romanya'daki öğrencilere baktığınız zaman en düşük 16 yapan var. Türkiye'deki öğrencilere baktığımız zaman işte en düşük 11 yapan var. Makedonya'daki öğrencilere baktığımız zaman tabii ki ön teste göre e, seviyelerinin e, matematik konularını daha iyi öğrendikleri net sayıların arttığından gözlemleyebiliyoruz. Yine Kıbrıs'taki öğrencilerin de yine e, seviyelerinin yükseldiği net bir şekilde gözlenmektedir. Aslında bunu e, şu tablodan daha net gözlemleyebiliriz. Yani ülkeleri tek tek e, ön test ve son testlerini aynı tabloda karşılaştırarak görebiliriz. İtalyan öğrencilerin ön testten yapmış oldukları doğru sayılarıyla son testten yapmış oldukları doğru sayılarına baktığımız zaman net bir yükselişin olduğu gözlemlenebilir. Yine Romanya'dan katılan öğrencilerin son testlerinin daha yüksek olduğu çok açık bir şekilde görülüyor. Türkiye'den katılan öğrencilerin son testlerinin daha yüksek olduğu yine görülüyor. Kıbrıs'tan katılan öğrencilere baktığımız zaman yine son testlerinin Ön teste göre daha fazla olduğu görülüyor. Özellikle Makedonya'dan katılan öğrencilerin son testlerinin ön testlere göre daha yüksek olduğunu görebiliyoruz. Tabi bu bizim Kıbrıs'ta yapmış olduğumuz çalışmaların çalıştığımız konuda öğrencilerin seviyesini yükselttiğini net bir şekilde ifade edebiliyoruz. Elbette buradaki verileri bir başka açıdan da şöyle değerlendirebiliriz. Arkadaşlar bu tabloya baktığımız zaman bu bir fark tablosudur. Yani burada son testle ön testteki doğru sayıların arasındaki farkları gösteren tablodur. Burada birkaç konuya dikkatle bakmak lazım. Şuradaki sıfırın altında fark olan dört öğrenci ki bunlardan iki tanesi Türkiye'den katılan öğrenci bir tanesi Kıbrıs'tan bir tanesi de İtalya'dan katılan öğrenciler. Bu öğrencilerin son testte, ön teste göre daha e, az sayıda doğruların olduğu görülüyor. E, bu da tabii ki bu çalışmaya katılan bu dört öğrencinin e, bu çalışmadan yeterince e, fayda sağlamadıkları net bir şekilde ifade ediliyor. Tabii bunun yanında e, şuradaki kırmızıyla gösterdiğimiz Makedonya'dan bir öğrencimiz ön testle son test arasında yani son testte ön teste göre 10 soru daha fazla yaptığını e, buradaki katılan öğrencimiz yine Makedonya'dan e, son testte ön teste göre e, 9 soru daha 9 doğru daha fazla yaptığı net bir şekilde görülmektedir. Yani bu çalışmada e, Kıbrıs hareketliliğinde yapılan çalışmada bazı öğrencilerin ön testle son test arasındaki farklardan çalışmadan oldukça yararlandıkları net bir şekilde görülmektedir. Tabii ki bu dört öğrenciyi de ülkelerimizde ayrı şekilde incelemekte fayda var. Bunların ülke ülkede arkadaşlar bu tabloları net bir şekilde bakabiliriz. İtalya'dan katılan bir öğrenci son teste daha düşük yapmış. Romanya'dan katılan öğrencilerin biri ön teste son teste aynı sonucu çıkartmış. Ancak diğer öğrenciler son testte daha yüksek yapmış. Türkiye'den katılan öğrencilerden iki öğrencimiz son testte daha düşük yapmış. Kıbrıs'tan katılan öğrencilerin ikisi ön testte son testte aynı yapmış diye bir öğrencimiz son testte daha düşük yapmış. Makedonya'dan katılan öğrenciler ki burada en ideal olan da bu ekip son testte ön testte göre bütün öğrencilerimizin doğru sayılarının arttığı görülmektedir. Arkadaşlar bir diğer görsele baktığımızda burada da ülkelerdeki her öğrencinin ön test ve son test sonuçlarının tek tek skatte plot grafiği ile gösterildiğini görebiliyorsunuz. Buradaki amacımız şu ön test ve son test arasındaki bu noktaların bir doğru etrafında yığılması istatistik olarak bizim beklentimiz. 
E, mesela Kıbrıs'taki öğrencilere baktığımız zaman bir doğruya yakın görünüyorlar. Türkiye'deki öğrencilerde e, şuradaki iki öğrenci e, bu doğrunun etrafından daha fazla uzaklaşmış görünüyor. Romanya'dan katılan öğrencilerin e, doğrudan epey saptığını görebiliyoruz. İtalyan öğrencilerden de iki tanesi doğrudan daha fazla sapmış. Makedonya'daki öğrencilerden de tabi ön testleri daha düşük olduğu için buradaki dört öğrenci ile buradaki iki öğrencinin arası epey açık. Buradaki öğrencilerin yine doğruya göre daha fazla sapma yaptıkları e, görülebiliyor. Burada doğruya en yakın öğrencilerin yine Kıbrıs'taki öğrenciler olduğunu yani ön testle son testte e, öğrenci başarılarının doğrusal olarak e, en e, yakın şekilde Kıbrıs'taki öğrencilerden olduğunu gözlemleyebiliriz. Arkadaşlar verilerimizi ön test ve son test verilerimizi görsel olarak e, göstermeye çalıştık. Tabi bir sunumun bir diğer aşamasında bu verilerin istatistik olarak incelenip e, ön test ile son test arasında anlamlı bir e, farkın olup olmadığını e, IBM e, SPSS programıyla e, sizlere göstermeye çalışacağız. Arkadaşlar e, sunumun üçüncü aşamasına e, geçiyorum. Burada e, IBM firmasının SPSS programıyla e, verileri e, analiz etmeye çalışacağım. E, bu bölüm tabi birazcık daha istatistik olarak teknik bir bölüm. E, o nedenle e, değerlendirmeleri e, bilimsel olarak yapmış olacağız. Çünkü ikinci bölümde tablo programıyla görsel bir değerlendirme yaptık. Gördüğümüz üzerinden konuştuk. Üçüncü bölümde ise SPSS programının verileri analiz ederek bize sunmuş olduğu sonuçlar üzerinden konuşacağız. Tabi öncelikle analize başladığımız zaman burada elbette ki bir veri seti ile ilgili yapılabilecek birçok istatistik analizi var. Ancak biz bunların bir kısmını yapacağız. Öncelikle descriptive analize bakalım. Arkadaşlar bir veri setini e, tanımlamak, e, o veri setini tanımak istediğimizde genellikle biz e, bu analizi yaparız. E, burada ön test ve son testi e, tanımak istiyoruz. Yani ön test verileri ile son test verileri SPSS programı açısından bize ne söylüyor bunu inceleyeceğiz. Tabi neler inceleyeceğiz? Tabii ki verilerin aritmetik ortalamasına bakacağız, standart sapmasına bakacağız. Varyansa gerek yok arkadaşlar. Verilerin açıklığına, range değerine de gerek yok. Minimum, maksimum değerleri olabilir. Burada özellikle Kurtosis ve Skynims değerlerine, basıklık ve çarpıklık değerlerine bakacağız. Bunları arkadaşlar SPSS programı vasıtasıyla analiz edelim. Şimdi buraya baktığımızda gördüğümüz şey şu. Ee, ön testte 30 tane öğrencimiz var. Son testte 30 tane öğrencimiz var. Yani 30 tane veri var. Ön teste baktığımız zaman e, en az e, doğru yapan öğrencimiz 3 doğru yapmış. En fazla doğru yapan öğrencimiz 20 doğru yapmış. Fakat son teste geldiğimiz zaman ön testte 3 en az 3 iken son testte yapılabilirlik en az 10 olmuş. En fazla da 19 olmuş. Tabi şurası önemli. Örneğin e, ön testin aritmetik ortalaması 13 iken e, son testin aritmetik ortalaması 16 olmuş. Bu bile e, oradaki Kıbrıs'ta yapmış olduğumuz çalışmanın e, öğrencilerin e, bu konudaki yapabilirlik düzeylerini yükselttiğini gösteriyor. Elbette standart sapmaya da bakmak gerekiyor. E, ön testin standart sapması 4.5 iken son testin standart sapması 3.0 olmuş. Bu Ön testte verilerin daha e, aritmetik ortalamadan uzaklaştığını, son testte de verilerin daha aritmetik ortalamaya yakın olduğunu ifade ediyor. Tabi burada e, basıklık ve çarpıklık değerleri, scale news ve kurtosis değerlerine bakalım arkadaşlar. Bu değerler için e, bir takım kriterler var. Ancak en geçerli kriter şu, bu değerlerin eksi bir buçukla artı bir buçuk arasında olması bizim veri setimizin normal bir dağılım göstermesi açısından önemlidir. Baktığımız zaman buradaki değer eksi 0.7, eksi 
0.8 ve 0.8 olduğunu e, görebiliyoruz. Dolayısıyla bu değerlerin e, bahsettiğimiz eksi 1.5 ve artı 1.5 aralığında olmuş olması e, bizim verilerimizin normal bir dağılım gösterdiğini ifade ediyor. Tabi normal dağılım göstermesi ne işimize yarar? Normal dağılım verilerin dağılışında herhangi bir e, gerçek hayattaki dağılıma uygun bir dağılımın gerçekleştiğini gayet rahatlıkla buradan görebiliriz. Tabi bundan başka analizlerimiz de olacak arkadaşlar. Şimdi verilerimizi tanımladık. Yani ortalamalarına baktık. Normal dağılım gösterip göstermediğine baktık. Ancak normal dağılım sadece bir ya da iki değere bakarak e, anlamak mümkün değil. E, burada e, biz arkadaşlar difference'ı yani e, son test doğru sayısıyla ön test doğru sayısının arasındaki fark olan difference'ı da e, istatistik olarak inceleyelim. E, elbette ki işte outliner olan e, verileri incelememize gerek yok. %95'lik bir e, anlamlılık içerisinde verileri inceleyeceğiz. E, buraya baktığımız zaman histogram grafiği olsun. Bir de normal asıl e, bizi ilgilendiren yer burası. E, normal dağılım testine e, bakacağız arkadaşlar. Ve buradan e, okey diyerek e, bize sunulan e, verilerin e, SPSS çıktılarını incelemeye çalışalım. Arkadaşlar fark olarak 30 tane verimizin olduğunu görüyoruz ve hiçbir kayıp verimiz yok arkadaşlar. Totalde de işte kayıp veri olmadığı için zaten 30 tane verinin olduğunu söyleyebiliriz. Verilerin ortalaması 2.60 arkadaşlar. Veri dediğimiz burada son testle ön test arasında çıkan fark puanlarının ortalaması 2.60. %95 anlamlılık içerisinde yani %95'lik anlamlılık yani artı eksi 3 z puanı içerisinde var olan yapıya baktığımız zaman üst bantta 1.51 alt bant alt bantta 1.51 üst bantta da 3.69 olduğunu görüyoruz ki bu da verilerin yüksek olduğunu ifade eden bir başka değer medyanı 2 varyansı 8 standart sapması 2'dir buradan minimum eksi 2 yani Son testle ön test arasındaki öğrencilerin farklarının en küçük eksi 2, en fazla 10 olduğunu görüyoruz ki bu Makedonyalı bir öğrenciydi. E, son testi daha düşük olduğu için Türkiye'den bir öğrencinin de en düşük eksi 2'si vardı. Burada daha önce de incelemiştik arkadaşlar. Çarpıklık ve basıklık değerleri 0.7 ile 0.4 ki bunlar normal dağılım için önemli. Bizi asıl burada ilgilendiren şey e, normallik testi. E, fark puanlarının normal dağılıp dağılmadığını anlamak için şu sondaki anlamlılık değerine bakıyoruz. E, Kolmogorov-Simirov testi de e, olabilir. Shapirovilk testi de olabilir. Tabi bu veri sayısı ile ilgili bir değerlendirme. Veri sayımız 30 olduğu için her iki testi de kullanabiliriz. E, Shapirovilk'in anlamlılık değerine baktığımız zaman 0.13. E, Kolmogorov-Simirov'un anlamlılık değerine baktığımız zaman da 0.12 olduğunu görüyoruz. Bu testler bize %5'ten büyük değerler ürettiği için %5'ten büyük değerlerde verilerimizin normal bir dağılım gösterdiğini anlamamız için yeterlidir. Tabi bunu histogram grafiği ile de görebiliyoruz. Burada arkadaşlar fark puanlarının bu doğrunun etrafında yığılması verilerin normal dağılıp dağılmadığını gösteriyor ki şuradaki iki öğrenci ile buradaki bir öğrencinin bu doğrunun etrafından bir miktar saptığını gösteriyor. Yani bizim buradaki beklentimiz verilerimizin bu doğrunun üzerinde olması. Eğer verilerimiz normal dağılmamış olsaydı SPSS programı ile yapmış olacağımız analizlerin sağlıklı olmayacağını gösterir bu. Ancak normal dağılan bir verimiz olduğu için normal dağılan verilerde SPSS programının çıktıları e, güvenilirlik olarak çok anlamlı sonuçlar vermektedir. Tabi biz de bir de arkadaşlar e, buradaki ön test ve son testin e, arasındaki e, korelasyona bakalım. E, biz e, ön test doğru sayısıyla son test doğru sayısının arasında e, korelasyon e, bakacağız. Tabi hangi tür korelasyon? Pearson korelasyonu. Çünkü bizim verilerimiz sayısal ve sürekli veriler. Sayısal ve sürekli verilerde Pearson'ın e, yöntemiyle e, korelasyon bulmaya çalışacağız. Yani ön testle son test arasında bir 
e, sayısal bir ilişki var mıdır diye bakıyoruz. Arkadaşlar buna e, seçeneklerine e, baktığımız ama bu seçenekler bizim için yeterlidir. Buradan arkadaşlar gördüğümüz gibi korelasyonla ilgili SPSS programının bize verdiği sonuçlar görülüyor. Burada arkadaşlar korelasyon yani iki veri grubu arasında yani bizim ön testimizle son testimizin arasındaki korelasyonun e, eksi 1 ile artı 1 aralığında e, olması gerekiyor. Tabi artı 1'e doğru yaklaştıkça e, pozitif bir korelasyon var demektir. Eksi 1'e doğru yaklaştıkça da negatif bir korelasyon var demektir. Pozitif korelasyonun olması ön testteki e, sonuçların e, son testte arttığını gösterir. Negatif korelasyonda ön testte yüksek olanın son testte düştüğünü gösterir. Ancak bizim buradaki bulmuş olduğumuz korelasyon katsayısına baktığımız zaman 0.7, 0.78'lik bir korelasyon var. 0.78'lik bir korelasyon 1'e çok yakın olduğu için ön testle son testin arasındaki ilişkinin e, korelasyon Pearson korelasyonu olarak e, 1'e çok yakın olduğundan dolayı anlamlı bir ilişkinin olduğunu gayet rahatlıkla söyleyebiliriz. E, bir diğer analizimiz arkadaşlar e, ki e, burada yapmak istediğimiz e, SPSS olarak en önemli analiz de budur. E, compare means dediğimiz ortalamaları karşılaştıracağız. Yani ön test ortalamalarıyla son test ortalamaların arasındaki farkı analiz etmeye çalışacağız. Ki burada iki grubumuz olduğu için yani bir ön test bir son testimiz olduğu için biz T testini kullanacağız. Tabi burada T testinin çeşitli e, farklılıkları var. Biz burada e, Paired Samples T testi yapacağız. Paired dediğimiz eşleştirilmiş. E, yani iki tane e, veri grubu var ve bu grubunda bu her iki veriyi de aynı öğrencilerden elde ettiğimiz zaman elde ettiğimiz için Paired Sample T testi kullanıyoruz. E, buradan e, Paired Sample T teste geldiğimiz zaman Burada birinci değişken olarak ön testin doğru sayısını görüyorsunuz. İkinci test olarak da son testin doğru sayısını görüyoruz. Buradan seçeneklere baktığımız zaman yine %95 anlamlılık içerisinde incelemeye çalışacağız arkadaşlar. Buradan sonuçları değerlendirdiğimiz zaman ki bizim çalışmamız için en önemli şey buradaki T testidir. Arkadaşlar şurada öncelikle çiftleri ee, ön test ve son test olarak çiftlerin istatistiklerini vermiş. Bunları daha önce de incelemiştik. Aritmetik ortalaması ön testin 13, son testin 16, 30 tane öğrencimiz var. Ön testin standart sapması 4,5, son testin standart sapması 3. Standart hatalar verilmiş. Ee, burada da ön test ve son test arasında yine bunu da daha önce bulduk. Korelasyon katı sayısı. 30 verimizin arasındaki korelasyon kat sayısı 1'e çok yakın olduğu için ön test ile son test arasında güçlü bir ilişkinin olduğunu söyleyebiliyoruz. Bizi burada en çok ilgilendiren şey ki en önemli yer buradaki Paired Sample Test'in sonucu arkadaşlar ki bunlardan tek tek bahsedebilirim. Ortalama eksi 2,60 gibi ön test ile son test arasındaki Ön testten son test çıkarılmış. Eğer son testten ön test çıkarılsaydı 2,60 çıkacaktı. Bu farkların ortalamasıdır. Arkadaşlar bunun sıfır olaya yakın olması bizim için çok önemli. Standart sapma 2.9 çıkmış. E standart hata 0,5 çıkmış. %95'lik anlamlılığa göre alt düzey eksi 3,60 üst düzey eksi 1,5. Burada T testinin T değeri çok önemli. Eksi 4,8 olarak çıkmış. Serbestlik değeri 29. Burada en çok bakmamız gereken şey anlamlılık değeri budur ki bu anlamlılık değeri nokta sıfır olarak görünüyor. Tabi bu sıfıra çok yakın demektir. Buranın yüzde beşten aşağıda olması bizim için önemli. Yani bu değerin yüzde beşten aşağıda olması bizim ön testle son testin arasında anlamlı bir farkın ortaya çıktığını ifade ediyor. Yani SPSS programının bize burada söylediği şey şudur. Bizim Kıbrıs'ta yapmış olduğumuz çalışmayla öğrencilerin ön test ve son testlerine bakarak SPSS bize Kıbrıs'ta yapılan çalışmanın öğrencilerin matematik seviyesini yükselttiğini ve bunun da anlamlı bir yükseliş olduğunu ifade ediyor. Tabi burada bir de 
bu anlamlı yükselişin yani Kıbrıs'taki yapmış olduğumuz matematik çalışmasının öğrencilere ne kadar etki yaptığıyla ilgili bir başka değerlendirme de şu şekilde yapabiliriz. T-testin anlamlılık değerine katkısı nedir diye baktığımız zaman bunun şu şekilde bir formülü var arkadaşlar. T değerinin kökene bölümüdür. Buradan eksi 4.8'i mutlak değeri bölü kök 30'dan 0,88 diye bir değer bulduk. Arkadaşlar 0.8'den büyük olan değerlerde yapılan çalışmanın yüksek etkiye sahip olduğu ifade edilir. Böylelikle arkadaşlar SPSS programının bize az önceki bahsettiğim bütün analizlerde gösterdiği şey şudur ki 1. Verilerimiz normal dağılıyor. 2. Verilerimiz istatistik olarak bize diyor ki Kıbrıs'ta yapılan matematik çalışması öğrencilere anlamlı bir öğrenme etkisi yapmıştır. Bu etki de yüksek bir etkidir. Bu nedenle Kıbrıs çalışmasına emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Benim sunumum burada bitiyor. Sorularınız varsa sorularınızı cevaplayabilirim. Hepinize sunumu dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.